Alors, bonsoir, euh, merci d'être euh, présents si nombreux euh, ce soir. Je, vous, je voudrais euh, remercier le, le Café Citoyen Chaplin euh, pour, euh, pour cette invitation. Et euh, d'ailleurs, j'ai vu, euh, lu sur le site euh, qui avait une. Euh, C'était aussi. Euh, C'est une association qui fait de l'éducation populaire avec une, euh, une idée euh, euh, de, de valeur laïque. Euh, et, euh, je, je, donc, du coup, et comme euh, je suis euh, assez défenseur de ces idées-là, ça me fait d'autant plus plaisir d'intervenir euh, dans le cadre de ce café-là. Euh, et puis je trouve euh, que c'est remarquable qu'il y ait euh, toutes ces associations un petit peu partout en France qui, euh, qui bossent euh, pour, pour l'éducation populaire. C'est très important pour, pour le fonctionnement de la démocratie. Donc euh, voilà. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai accepté euh, de venir depuis Paris et, et de faire cet effort-là. Euh, euh, alors, euh, comme on, on vient de le dire, je, on, on va parler d'énergie en lien avec euh, l'environnement, avec une dominante de, euh, qui est la problématique du, du réchauffement climatique. Euh, bah, on, on va y passer à environ trois quarts d'heure, mais sachez qu'on ne pourra pas tout aborder. Donc il euh, y a aussi des questions qui vont venir euh, derrière et qui compléteront euh, l'exposé. Alors, euh, j'ai fait une centaine de débats, euh, comme, comme ce soir, euh, euh, depuis euh, 5-6 ans, et, euh, et j'en ai ressorti un livre, parce que je me suis rendu compte que la plupart du temps, les questions sont toujours les mêmes, c'est les problématiques, les préoccupations des citoyens, euh, on, on les retrouve débat et après débat, et je, et je me suis dit qu'il manquait peut-être un livre qui, qui fait un peu la liste de, de ces préoccupations-là, et qui répond euh, le plus succinctement possible, en donnant bien sûr quelques éléments, quelques cours, etc. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce, ce livre-là. Je pense pouvoir dire que les questions que vous allez me poser, euh, elles sont dans le livre. Je, je, je les ai déjà rencontrées euh, euh, forcément dans, dans le débat. Alors, euh, l'équation énergétique, j'ai l'habitude de, de vraiment utiliser ce terme-là parce que euh, il faut voir le problème énergétique vraiment avec euh, plusieurs termes à la fois. Et c'est ça la difficulté de faire des débats sur l'énergie, c'est que euh, on, on, très souvent, on, on regarde qu'un seul terme de l'équation. Alors en fait, il y en a euh, 4-5 en, euh, en gros, puis ensuite... Euh, pour chaque terme, il y a encore d'autres des, des, variables. Mais il faut vraiment avoir en même temps euh, tous ces termes. C'est quoi cette équation énergétique C'est que d'abord, on, on produit de l'énergie qui est indispensable à énormément d'aspects de, de nos vies, dont on se rend d'ailleurs même plus compte parce que euh, on est né dans une société déjà assez complexe où euh, on est né dans une société où on appuie sur un bouton, on a de la lumière, où euh, euh, on, on a de l'énergie, on peut se déplacer euh, euh, assez facilement. Ce sont des choses à laquelle on ne se pose même plus la, la question, parce que est, euh, on est arrivé avec une société pratiquement qui, qui avait déjà ça. Et, euh, alors, euh, du coup, on oublie en fait tout ce qu'on doit euh, à l'énergie. Tout ce qu'on doit à l'énergie, notre espérance de vie, essentiellement, euh, par le fait qu'on euh, peut se soigner, on, on est éduqué, on, est, euh, euh, on mange à notre faim, euh, indépendamment de, des intempéries, etc. etc. Et en fait, tout ça, on, on, on a de l'eau potable à disposition. Tout ça, vraiment, c'est dû au fait que euh, si on tire le, le fil, au bout, on a une dépense énergétique. Et... Euh, donc c'est une énergie qui est vitale pour nous. Euh, et comment on la produit euh, On la produit essentiellement dans le monde euh, avec euh, des énergies euh, carbonées qui émettent euh, euh, du CO2. Alors c'est... Euh, euh, donc déjà, comment on produit euh, l'énergie dans le monde euh, Vous avez ici un, un graphe qui vous montre la production d'énergie euh, dans le monde du temps, donc on est en 2013, donc c'est un document de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. Et qu'est-ce que euh, vous voyez euh, 
vous voyez que l'essentiel des énergies sont produites avec du charbon, donc la première couleur en bas, hein, euh, du pétrole, la deuxième couleur, et euh, du gaz. Donc rien qu'avec ces trois énergies-là, vous voyez, c'est euh, les trois premières couleurs, c'est pratiquement 80% de notre énergie produite. Donc qui est produite euh, euh, avec euh, de fortes émissions de, de CO2. Euh, ensuite, on produit notre énergie avec du nucléaire, donc c'est la, la quatrième couleur, à hauteur à peu près de 6%. L'autre couleur, c'est l'hydraulique, à hauteur à peu près de 2%. Et ensuite, euh, euh, vous avez le, euh, les biocarburants et les déchets. Biocarburants, euh, on met à l'intérieur, y compris euh, la biomasse, le bois. Et puis, euh, tout à la fin, vous avez euh, les énergies euh, renouvelables nouvelles, parce que il y a plusieurs types d'énergies renouvelables, mais les énergies renouvelables nouvelles, telles que la géothermie, le solaire et puis euh, l'éolien. Donc on voit déjà que, euh, à travers ce bilan-là, qu'on produit euh, 80% de notre énergie avec des énergies carbonées. Je vous ai parlé de, des émissions de CO2. Pourquoi c'est important bon, C'est très médiatisé, le réchauffement climatique. Euh, Peut-être euh, dire euh, en quelques mots pourquoi c'est important de limiter le réchauffement climatique. Quand on parle d'un réchauffement climatique d'ici 2100 de plus 2, plus 4, plus 6 degrés, en fait, c'est une augmentation de la température globale. On pourrait s'imaginer, on pourrait se dire que finalement, plus 2, plus 3, plus 4 degrés, c'est un été euh, un peu... On passera des étés euh, un peu plus chauds, puis des hivers un peu plus doux. C'est pas si grave que ça. Euh, les... On aura une remontée euh, des climats... Euh, on produira du vin un petit peu plus haut dans le nord de la France, etc. On, on pourrait, c'est ça qui, qui nous vient. On, on se dit, mais pourquoi, pourquoi on, quelque part, on casse les pieds avec euh, cette histoire de réchauffement climatique, etc., etc. Alors en fait, ils ont raison, les scientifiques ont raison, parce que c'est extrêmement grave. Pour vous donner, vous faire comprendre à quel point c'est extrêmement grave, le temps des glaciations, quand il y a quelques dizaines de milliers d'années, on avait euh, la moitié de l'Europe qui était recouverte d'un glacier d'un euh, kilomètre euh, d'épaisseur. C'était un climat qui était radicalement différent, on est d'accord, de celui qu'on connaît aujourd'hui. bien, ce climat-là, ça correspond à peine à moins 3, moins 4 degrés par rapport à la température globale actuelle. Ça vous donne une petite idée de ce qu'est... Euh, de ce que sera notre planète à plus 4, plus 5, plus 6 degrés de réchauffement global. C'est un, euh, un cataclysme. Pas pour la nature, parce qu'elle saura s'adapter euh, au bout de quelques dizaines de milliers d'années. Euh, la Terre en a connu de, de, bien, de bien plus grave. Hein. Mais pour nous, euh, c'est un, un cataclysme. Une planète qui comptera euh, 10 milliards d'habitants et dont l'essentiel des habitants seront en Afrique. L'Afrique, c'est le pays qui sera 2050 à 2 milliards d'habitants, et en 2100, euh, comptera euh, 4 milliards d'habitants. Donc, euh, bonne, bonne partie de l'humanité sera en Afrique. Euh, vous imaginez, à plus 5, plus 6 degrés, on a ce continent qui est euh, sinistré. Euh, alors, on pose des fois la question aux agronomes. On dit, mais une planète à plus 4 degrés, combien de personnes elle pourrait nourrir Parce que c'est quand même une question assez grave par rapport à ce que j'allais dire. La réponse qui vient, c'est... Euh, euh, enfin, il y a des réponses contradictoires. Parce que euh, le réchauffement climatique dit... Euh, euh, des terres qui sont libérées au niveau de la Sibérie, du Canada, etc. Donc on a de nouvelles terres agricoles. On en perd, mais on, on en a de nouvelles. Donc ce n'est pas absolument sûr qu'on produira moins de, euh, au niveau de, de l'agriculture. Mais euh, vous vous rendez bien compte du problème, du fait qu'on euh, aura euh, des distances entre les lieux de production et les lieux où, où les gens euh, vont habiter, qui, 
qui, qui, qui vont demander euh, à ce qu'on organise des migrations euh, assez extraordinaires, hein, faire, faire migrer des milliards de personnes d'un continent à un autre. Donc ce sont des problèmes qui sont vraiment euh, qui sont difficiles à résoudre. Donc c'est pour ça qu'il euh, faut tout faire pour euh, limiter ce réchauffement euh, climatique. Le limiter à 2 degrés, c'est euh, ce qui est possible de faire d'après les les scientifiques du, du GIEC, euh, si on divise par deux les émissions de CO2 euh, d'ici 2050. Actuellement, euh, l'humanité en émet à peu près 30 milliards, 30 milliards de tonnes de CO2, donc il faudrait passer à 15. Alors pourquoi ce chiffre de 15 Parce que euh, les scientifiques se sont rendus compte que euh, la biosphère, les océans, les, les sols, etc., sont capables chaque année de stocker 15 milliards de tonnes de CO2. Tout ce qu'il y a au-dessus s'accumule dans l'atmosphère. Et c'est cette accumulation-là qui euh, provoque le, euh, le phénomène de, de, de l'effet de serre. Donc si on produit, si l'humanité produit 15 milliards de tonnes de CO2 et s'arrête là, eh bien on est à un jeu de somme nulle. Euh, la biosphère euh, arrive à encaisser ce que produit euh, l'humanité. C'est pour ça qu'il y a ce chiffre-là de diviser par 2. Et vous avez peut-être entendu un chiffre aussi qui est de diviser par 4, le facteur 4. Alors c'est quoi Le raisonnement, c'est suivant, c'est de se dire que bah, les pays riches, bah, ils ont déjà leurs équipements, ils se sont déjà développés, et donc euh, euh, il faut qu'ils fassent plus d'efforts pour permettre aux autres pays qui doivent tout gérer en même temps, l'accroissement démographique, euh, les équipements à produire, et en plus ils doivent contribuer à diminuer leurs émissions de CO2. Donc il euh, y a une solidarité internationale historique, en tout cas c'est comme ça que ça s'est construit politiquement, que les, par exemple l'Europe, euh, ben, c'est pas divisé par deux, c'est divisé par quatre en termes d'émissions de CO2 euh, dont elle doit euh, s'engager. Se, se, Alors, euh, voilà le, 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 donc, le premier problème. On a le réchauffement climatique et on produit 80% de notre énergie euh, avec des, 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 euh, des énergies qui émettent euh, du, euh, énormément de CO2. Alors, l'autre problème qu'on doit se, se prendre, c'est la question des besoins. Parce que, je vous ai montré la courbe tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais on, est, on arrive à 13,5 13, milliards de TEP. Hein, C'est-à-dire que dans le monde, on produit chaque année 13,5 milliards de TEP. La TEP, c'est une, une unité, tonne équivalent pétrole, qui englobe tout. Même s'il y a le mot pétrole dedans, ça englobe toutes les énergies. La question, c'est... Euh, bon, on est d'accord qu'il faut produire euh, ces 13 milliards autrement, mais la question, c'est aussi, est-ce qu'il faudra en produire plus et s'il faut en produire plus, euh, combien Alors, pourquoi poser cette question euh, Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure que l'énergie conditionne énormément euh, notre, notre niveau de vie. Mais quand je dis niveau de vie, c'est pas avoir une piscine, des 4x4, faire euh, 10 fois le tour du monde en avion euh, pour aller photocopier des... Euh, euh, photographier des, des poissons euh, à l'autre bout de la planète. Non, c'est pas ça, c'est en termes juste de, des besoins basiques euh, de, de, de chaque être humain. Eh bien, là, vous avez une, 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 un graphique qui vous montre l'espérance de vie en fonction de... On va passer l'espérance de vie en fonction de, la, euh, de ce que consomment les habitants en fonction de, de là où ils habitent. Donc, en TEP par an et par habitant. Alors, si on lit ensemble ce graphe, par exemple, la France, on est euh, environ un peu plus de 80 ans d'espérance de vie, et on consomme environ, si on regarde bien, 4 TEP, hein, 4 tonnes équivalent de pétrole par habitant. Si on regarde les États-Unis, euh, ben, les États-Unis, c'est légèrement plus faible en termes d'espérance de vie, par contre, vous voyez que la consommation euh, des États-Unis euh, tourne plutôt autour de 8. Donc là, on a déjà le double de consommation euh, d'énergie par habitant, alors que l'espérance de vie ne euh, double pas. Hein. 
ils ne vivent pas 160 ans, ils vivent même un peu moins que, euh, que nous. Bon, déjà, là, vous devinez qu'il y a quelque chose euh, qui est de l'ordre de l'efficacité du système. On voit bien que le système, la société américaine est, est très consommatrice en énergie, qui n'amène pas un, un, un plus dire que deux fois moins efficace que le système français. Alors la raison, euh, c'est que autre culture, pays étendu, l'énergie n'a jamais été un problème pour eux. Euh, c'est pas comme nous. En Europe, euh, d'ailleurs, la plupart des pays européens sont à peu près à quatre têtes. Les Européens sont, par exemple, quand vous allez euh, en Amérique du Nord, c'est plutôt du 8 têtes. Donc là, il euh, y a moyen de progresser. L'Islande, alors l'Islande, euh, s'ils consomment autant d'énergie, c'est parce qu'ils sont sur un volcan. Euh, L'énergie pour eux n'est pas un problème. A euh, tel point qu'ils n'ont pas besoin d'isoler leur, leur logement, parce que de toute façon, la chaleur, elle, 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 donc, euh, il y a des cas particuliers, un autre cas particulier, le, le Qatar, etc. Bon, maintenant regardons un peu les, les pays qui sont sur la gauche. Bah, déjà la Chine, on est dans les 70 ans d'espérance de, de vie. Et là, on est, on tourne autour de deux têtes. Enfin, si on regarde l'Inde, on tourne plutôt vers une tête, on a déjà une espérance de vie de 60 ans. Si on descend en dessous d'une tête, 0,5 tête, 0,3, 0,4, on tombe sur les pays d'Afrique subsaharienne ou les pays d'Asie du Sud-Est, avec des espérances de vie de l'ordre de 50 ans, 60 ans. Alors, je précise tout de suite, euh, si vous remplacez espérance de vie par euh, IDH, indice de développement humain, ou euh, d'autres, on retrouve à peu près euh, cette courbe-là. Hein, euh... Alors, pourquoi on retrouve cette courbe Pourquoi ça chute, l'espérance de vie chute brutalement euh, quand, dès lors qu'on touche les, une tête, euh, deux têtes euh, par habitant ben, C'est ce que je vous ai dit tout au début. C'est-à-dire qu'il y a plein d'aspects de nos vies dont on se rend plus compte et qui font qu'on a une espérance de vie qui est anormalement élevée. Elle est anormalement élevée. L'espérance de vie d'un être humain, sans tout ce qui nous entoure, c'est 25 ans, 30 ans. C'est vraiment euh, ce qui a permis les, la progression de l'espérance de vie par palier, etc. C'est euh, une succession d'inventions, de, de machines, de, de procédés. Euh, qui font que, euh, on va prendre un exemple, l'exemple le, le plus évident, c'est euh, dans le médical. Euh, euh, ben dans les hôpitaux, vous avez toutes sortes d'appareils qui fonctionnent à l'électricité. Euh, vous allez avaler des médicaments qui ont été produits par euh, des usines qui, qui consomment euh, de, de l'énergie. Euh, vous avez... Euh, euh, L'eau potable, par exemple, qu'on a, euh, eh bien, euh, pareil, il a fallu la purifier, il a fallu l'amener, la pomper, ensuite il faut la retraiter. En fait, tout ça, ça demande euh, de l'énergie pour les produits euh, nécessaires pour purifier, etc., mais aussi euh, pour faire fonctionner et, et, euh, tous ces appareils-là. Euh, L'agriculture, pareil, on a... Euh, 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 on s'est affranchi des aléas climatiques, des aléas, euh, des, des épidémies, euh, de, de, où on perdait des, 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 toute une production agricole, où euh, on a augmenté aussi les rendements très fortement, qui fait que bah, la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas agriculteurs, donc on, on, on fait autre chose que, que le métier d'agriculteur. Euh, bon, bah, là aussi, c'est les produits phytosanitaires, c'est les engrais, etc. Euh, Ensuite, il y a tout le reste, c'est-à-dire que euh, l'élévation des qualifications, euh, l'éducation et tout ça, là, aujourd'hui, si on, si on s'éclaire et puis qu'il y a un vidéoprojecteur qui fonctionne et puis que vous tous, on, on a réussi à se donner rendez-vous ici, c'est parce qu'il y a aussi une dépense énergétique. Il y a, il y a tout ça qui fait que euh, énormément d'aspects de nos vies, bah, si vous tirez le fil jusqu'au bout, à la fin, vous arrivez à une dépense énergétique. Donc les pays qui n'ont pas d'énergie, eh ben, ils ne peuvent pas se fournir en eau potable. Quand je dis se fournir en eau potable, c'est fournir des millions de personnes en eau potable. 
ils ne peuvent, ils peuvent pas avoir une agriculture euh, autosuffisante qui leur permet de, pareil, de faire face à des, à des besoins de millions d'habitants. Euh, L'équipement basique médical, ils ne l'ont pas. Si vous discutez avec des, des, des médecins exemple, qui bossent dans, euh, de, de, en Afrique, la première chose qu'ils vous disent, c'est que nous, notre problème, c'est la chaîne du froid. C'est-à-dire que vous pouvez nous donner des médicaments, etc., mais le problème, c'est qu'on ne peut pas les conserver. On ne peut pas les conserver parce qu'on n'a pas euh, tous les appareils euh, réfrigérants qui permettent de conserver ces médicaments. Il faut l'énergie. Donc rien qu'apporter des médicaments et faire 100 km pour euh, transporter des médicaments, c'est quelque chose de compliqué dans cette époque. On pourrait aussi rajouter le fait de ne pas avoir d'équipement, le fait de ne pas avoir de route, etc. Euh, tout, devient, tout devient très très compliqué quand vous n'avez pas d'énergie. Et nous, on a du mal à s'en rendre compte. Alors je conseille très souvent de regarder, il y a, il y a, des, il y a une série documentaire, c'est « Les routes de l'impossible euh, ». L'avantage de ce documentaire-là, en gros, hein, c'est... C'est des. On, on filme, on fait des reportages de, 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 cas, de camionneurs qui, qui doivent traverser, faire plusieurs centaines de kilomètres dans des pays, la plupart du temps des pays sous-développés. Et on se rend compte, quand on est, rien qu'en regardant cette problématique-là, de l'état des pays, c'est-à-dire l'état de leur route, l'état de. Il y avait même un, un documentaire, c'était. Une bonne partie, c'était ça, c'était pouvoir transporter des médicaments d'un point A à un point B. Mais nous, c'est chose qui, qui nous paraît, bah oui, parce qu'on a des routes et tout ça, on a des trains, on a, bah, on a un réseau, on a des équipements. Dans des pays, faire 200 km, faire traverser une boîte de médicaments sur 200 km, c'est extrêmement compliqué. Et donc, euh, d'où cette corr corrélation entre dépenses énergétiques par habitant et espérance de vie. Je prends aussi souvent cet exemple-là, la mortalité infantile. Quand il y a un, un, un bébé qui naît en France, euh, on a toute une batterie de, comment dire, de, de soins derrière pour, pour être sûr que, que le gosse va rester en vie. Ben, dans la plupart de ces pays-là, il n'y a pas le début de, 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 de ce truc. Donc vous avez des mortalités infantiles qui, qui, qui sont très importantes et elles s'expliquent euh, pour ça. Alors, euh, donc voilà, euh, alors, conclusion de tout ça. Euh, ce qui est communément admis, c'est que euh, dans, dans les organisations internationales, l'ONU, l'OMS, etc., c'est que en dessous de deux TEP, euh, l'espérance de vie, elle plonge dangereusement. C'est-à-dire que c'est vraiment la limite où euh, on commence à toucher au, euh, au droit élémentaire. Ah, euh, tout ce que je, je, je viens de vous énumérer, et puis il y aurait encore beaucoup d'autres choses à énumérer. Bon. Donc on pourrait se dire, il, faut, il faudrait qu'on fournisse deux têtes par habitant pour assurer le, une espérance de vie acceptable de l'ordre de 70-80 ans. Enfin, ce qui, je pense que c'est une revendication qui est, euh, euh, qui est légitime. Alors si on, si on se base là-dessus, euh, ben, deux TEP par habitant, en 2050, l'humanité comptera 9,5 milliards d'habitants. 9,5 milliards d'habitants, chacun euh, on doit fournir à chacun deux TEP. Bon, ben, ça fait combien 9,5 fois 2, 19 milliards. 19 milliards de TEP. Si vous avez bonne mémoire, voilà, on en produit 13. Donc, on se rend compte que, déjà là, on a un problème. C'est qu'on produit 13 milliards de têtes, et il faudrait en produire 19. Et encore une fois, pas pour, euh, pas pour le tourisme de masse, le, la, la surconsommation, etc., mais juste pour qu'on ait un minimum, et que le pays puisse s'équiper un minimum et un standard de vie euh, euh, minimal. Et là, c'est en supposant aussi que bah, les États-Unis, parce qu'on met tout le monde à deux têtes. C'est un énorme progrès pour les trois quarts de l'humanité. Parce qu'on les fait passer de 0,5 une tête à deux têtes. Mais ça veut dire, je suppose dans mon calcul, qu'on fait passer les Américains, enfin, les États-Unis, de 8 à 2. 
divisé par 4 leur énergie. Bon, je ne sais pas combien de présidents démocrates il faudra élire pour leur faire accepter ne serait-ce qu'une division par deux de, des émissions de, de la consommation énergétique, mais bon, vous voyez. Et puis en France, on est à 4 TEP. Est-ce qu'on peut passer à 3 Est-ce qu'on peut passer à 2 En sachant qu'il y a 10 millions de personnes, parce que c'est un pays quand même en, en croissance démographique en sachant qu'on a beaucoup désindustrialisé, donc il y, a, il y a le problème de réindustrialiser un petit peu, euh, il y a le problème de la, de la précarité énergétique, donc il y a, il y a tous ces paramètres-là qui fait que, bon, pas, même en France, passer de 4 à 2, euh, il va falloir euh, beaucoup d'intelligence, de, 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 de la rénovation énergétique, de, de, de tout ce qu'on veut. Quoi, hein. Donc là, euh, bah ça c'est l'autre terme du problème, c'est que... Euh, Bon, il y a réchauffement climatique, on produit essentiellement notre énergie avec, euh, du, euh, en émettant euh, du CO2, charbon, gaz et pétrole, et en plus, il faut en produire plus. Il ne faut pas en produire 13, il faut en produire 19. Vous voyez, il euh, faut tenir les trois. Alors, euh, j'ai surtout insisté sur le, la question du réchauffement climatique, mais il y a aussi d'autres problèmes. Euh, avec la production énergétique telle qu'on la connaît. Il y a l'empoisonnement de, continuel de, de toute la biosphère, avec l'accumulation de métaux lourds, euh, dégagés essentiellement par le charbon, qui, ça, ça pose un, un vrai problème. Donc au-delà de, des émissions de CO2, il y a les polluants directs. Le CO2 n'est pas un polluant, en réalité. Euh, il ne faut, faut pas en respirer des tonnes, parce que là, on meurt, mais ce n'est pas quelque chose de toxique. Hein, euh, à faible dose. Euh, par contre, on oublie qu'il y a aussi derrière des, des polluants dans, dans ces énergies-là, le mercure, euh, l'arsenic, etc. Euh, J'en passe. On a l'acidification des océans. Là aussi, c'est indép indépendamment du réchauffement climatique. C'est-à-dire que même les gens qui sont climato-sceptiques ont absolument tort. Mais bon. Euh, bah, même euh, indépendamment du réchauffement climatique, il devrait s'alarmer de l'acidification des océans. Et là, c'est relié à, à l'augmentation du taux de CO2 euh, dans l'atmosphère, ce que n'est pas les climato-sceptiques. Hein, Donc là, on a l'acidification de l'océan, qui est un vrai problème aussi. Euh, donc, et puis, euh, l'autre problème qu'on a à faire face, c'est l'épuisement des ressources. Alors l'épuisement des ressources, il euh, faut bien voir que euh, pour le charbon, il euh, y a sous nos pieds euh, de quoi tenir euh, pendant plusieurs siècles avec la consommation actuelle. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce pas une bonne nouvelle. Donc euh, euh, le pétrole, euh, euh, beaucoup moins. Hein, C'est euh, pour, euh, pour ce siècle, hein, la fin du pétrole. La fin du gaz, c'est vraiment pour la, la fin de ce siècle. Euh, donc, euh, mais le charbon, euh, il y en a pour plusieurs siècles. Il y a énormément de charbon euh, dans le monde. Euh, voilà. Donc voilà les termes euh, de, de l'équation. J'ai voulu vraiment commencer par euh, les aspects mondiaux, parce que c'est un problème global, c'est un problème mondial. Maintenant, on peut regarder, on peut prendre des exemples. Pays avec leur mix énergétique. Alors on va prendre la France, voilà. on va regarder comment on produit notre énergie. Alors, alors ça c'est l'énergie primaire, c'est-à-dire que c'est l'énergie qu'on dépense en début de chaîne, ce n'est pas l'énergie qu'on consomme vraiment. Hein euh, pourquoi Parce que entre le, 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 la production d'énergie au départ, que vous, la consommation énergétique que vous, que vous dépensez dans, euh, dans des centrales électriques et ce qu'on ce qu ce qu tire de la prise électrique, par exemple, eh bien, euh, vous avez euh, de, de grosses pertes. Euh, C'est ce qui explique qu'on euh, doit produire euh, en énergie primaire 257 millions de, de TEP pour en consommer pour en consommer 164. On est passé de 267 à 164. Alors la raison, c'est les rendements hein, dans la production électrique, quand vous produisez de l'électricité avec des moyens conventionnels, 
euh, gaz, charbon, euh, nucléaire, euh, vous avez un rendement de 30-35%. C'est-à-dire que les deux tiers de ce que vous produisez n'est ne, pas transformé en électricité. C'est euh, les panaches de vapeur que vous voyez dans les centrales nucléaires euh, en France, et puis euh, dans les centrales à charbon, euh, si vous allez en Allemagne. Vous avez les mêmes tours réfrigérantes. Euh, ce que vous voyez, c'est les deux tiers qu'on n'arrive pas à transformer en électricité. Alors, ce n'est pas, pas parce que les ingénieurs sont nuls et qu'ils euh, sont ils gaspillent, euh, ils ne sont pas très... Non, parce qu'en plus, il y a, a d'énormes enjeux financiers derrière, ils aimeraient bien récupérer ça euh, pour faire de l'électricité. C'est que vraiment, il y a des lois euh, thermodynamiques, de physique, qui font que c'est très difficile d'aller au-delà. Voilà, euh... Donc on perd beaucoup d'énergie, notamment pour la production d'électricité. Alors il y a des idées hein, qui consistent à se dire que ce serait peut-être bien de euh, récupérer cette chaleur-là, pour la produire, pour l'utiliser, euh, peut-être pour chauffer des bâtiments, ou euh, euh, l'utiliser pour, pour des serres, pour, euh, voilà, pour faire de la cogénération. Et ça, c'est vrai qu'il y aurait de gros progrès à faire. Et donc là, si on regarde comment euh, on, pro on produit cette énergie, euh, l'essentiel de l'énergie, euh, c'est euh, le nucléaire à 44%, alors qui va, euh, qu va servir à produire de l'électricité, euh, le pétrole à 30%, essentiellement euh, pour le transport et un peu pour le chauffage, le gaz naturel qui serait parti euh, essentiellement quand même euh, pour la production de chaleur, le chauffage et une partie pour produire euh, de l'électricité et le charbon, très peu de charbon euh, qui sert encore un peu à, à faire de l'électricité mais aussi les procédés industriels euh, derrière et les énergies renouvelables à hauteur de euh, 24-25% alors, euh, de, pardon, de 9% alors les énergies renouvelables, un mot euh, là-dessus euh, Dedans, vous avez l'hydraulique, vous avez le bois, et puis euh, vous avez toutes les énergies euh, renouvelables nouvelles. Là, habituellement, quand on, dans notre représentation, quand on entend énergie renouvelable, on pense avant tout aux énergies, aux nouvelles énergies, euh, éolien, solaire, etc. En réalité, il euh, faut faire attention dans les chiffres, il euh, y a aussi l'hydraulique, et puis le bois, c'est une énergie renouvelable. C'est considéré comme une énergie renouvelable. Et c'est le gros de, euh, comment dire, de, des énergies renouvelables. Hein. Ça, Alors si on regarde, euh, par exemple, les énergies renouvelables, la composition des énergies renouvelables, vous avez le bois, essentiellement, euh, l'hydraulique, les biocarburants, oui, parce qu'il y a l'éthanol et tout ça, et évidemment c'est controversé. Euh, les pompes à chaleur, c'est considéré comme euh, faisant partie des énergies renouvelables dans la classification parce que ça permet de tirer parti de, de, le plus possible de la géothermie, de, de toutes ces choses-là, euh, euh, qui, qui sont des énergies euh, renouvelables. L'éolien, les déchets, Alors, les déchets, ça, on considère que ça fait partie renouvelable, mais évidemment c'est controversé parce que le raisonnement c'est de se dire que finalement notre poubelle, elle va revenir. Donc, euh, année après année. Donc, finalement, c'est des énergies renouvelables. Mais on, on, on voit bien que... Mais c'est la classification. Les schémas que je vous donne, ce sont des... Euh, ce sont tirés de, de ministère du développement durable, etc. Et derrière, il y a toute une... une, une des, des normes de classification. C'est euh, pour ça que parfois, je vous dis... Euh, euh, je, je nuance. Hein. C'est parce que... Bah, mais en même temps, à un moment donné, il faut classer. Hein, euh, il faut, euh... Alors on voit bien déjà rien que là que euh, par rapport à, à un sondage, euh, ça ne correspond pas du tout aux représentations qu'on se fait des énergies renouvelables. Alors, un mot quand même sur le bois. Le bois est une énergie renouvelable à condition de bien gérer la forêt. C'est très important. Euh, on considère que le, le bilan CO2 euh, est nul pour le bois, parce que, parce que euh, bah quand on brûle du bois, on, si on brûle des millions de, de mètres cubes de bois en France, si la forêt française croît d'autant de, de millions de mètres cubes de biomasse, 
Donc c'est la forêt globale. Et bah à la fin, on a un stockage de CO2 qui correspond à, aux émissions de CO2. Donc ça fonctionne. C'est pas, pas facile forcément tout de suite à comprendre parce qu'on se dit, bah quand on coupe un arbre, il faut attendre euh, plusieurs dizaines d'années pour que, pour que ça repousse. Donc ce que vous nous racontez, euh, non. non. En fait, il faut raisonner vraiment en, en volume global de forêt. Donc c'est pour ça que la gestion euh, de la forêt elle est très importante. Si vous gérez mal la forêt, c'est-à-dire que si vous brûlez plus de bois que, euh, que, que ce qui est régénéré par la forêt d'un pays, alors là, vous n'êtes plus dans le cas des énergies renouvelables, et en plus, vous émettez plus de CO2 que... Euh, voilà. Donc, euh, brûler du bois en soi, ça ne suffit pas. Il faut que derrière, il y ait toute la chaîne, euh, euh, toute l'analyse de cycle euh, qui, qui colle. En gros, si vous produisez de l'électricité avec une centrale au bois, ben, euh, si c'est du bois de la forêt française, et puis que vous gérez, etc., euh, bien... Bon, vous pouvez considérer que ça peut marcher. Quoique, euh, pour l'électricité, c'est pas très malin d'utiliser du bois pour, pour produire l'électricité. Mais si vous importez le bois euh, du Brésil, bon, euh, là, c'est plus, euh, plus du tout écologique. Parce que euh, on sait bien la déforestation. Là, on est dans, dans des, vrais, de, des cas de déforestation. Hein. Euh, et puis, sans compter le bilan le carbone, du voyage, etc., etc. Ah, je, je rentre un petit peu dans les détails, c'est pour. Mais tout ce que je dis, c'est valable pour plein d'autres choses. Donc, euh... Alors voilà pour les énergies renouvelables. Alors c'est juste pour euh, étayer un peu mon propos là-dessus. Maintenant, quand on regarde la consommation, du côté de la consommation, eh bien on a l'électricité qui correspond à peu près à 22% de notre consommation. Et c'est là que c'est assez euh, frappant. Parce que. Euh, L'électricité, c'est moins d'un quart de notre consommation énergétique. En fait. Et vous remarquerez que tous les débats qu'on fait, qu'on entend euh, dans les médias, euh, sur l'énergie, tournent essentiellement sur l'électricité. En fait, on oublie pratiquement les trois quarts du problème. Alors, euh, et puis, dans l'électricité, essentiellement, ben, c'est engouffré tout le nucléaire, tout l'hydraulique. Et puis, vous avez dans l'électricité caché un peu de gaz, euh, un petit peu de charbon, enfin, un peu de gaz, de plus en plus de gaz maintenant, et puis euh, un tout petit peu de charbon, et puis toutes les autres énergies renouvelables, nouvelles, euh, éolien, solaire, euh, bah, rémotrice un tout petit peu, et puis les énergies marines qui sont, euh, qui sont en stade de développement, etc. Donc, tout est dans l'électricité. Le gaz que vous voyez ici, c'est le gaz uniquement... Euh, pour la production de chaleur. Hein, on ne le, le sait pas. Et puis le pétrole, euh, on fait pratiquement plus d'électricité avec du pétrole, c'est une ressource tellement chère que... Euh, le pétrole, essentiellement, dans, dans le transport. Et vous avez donc les énergies renouvelables, euh, essentiellement euh, les énergies renouvelables pour la production de chaleur. Alors, euh, donc voilà pour la consommation. Donc j'insiste là-dessus, un débat sur l'énergie, ce n'est pas un débat sur l'électricité. Ou alors, on passe à côté les trois quarts du problème. Maintenant, il faut tout dire. C'est-à-dire que cette électricité-là, malgré le fait qu'elle ne représente qu'à peine un quart de notre consommation, elle n'est pas facile à produire. Elle n'est pas facile à produire. Il faut dépenser beaucoup d'énergie au départ, pour avoir un peu d'électricité. Le fameux rendement des 30% que je vous ai décrit tout à l'heure. Ça, c'est un vrai euh, souci. Donc derrière ce petit 25%, euh, vous avez trois fois plus d'énergie, en gros, deux à trois fois plus d'énergie qui sont dépensées pour pouvoir produire ce peu d'électricité. Ah, ça, mais pourquoi alors on se casse la tête avec l'électricité si, euh, s'il y a besoin, y a besoin de... Bah parce que c'est une énergie, on la qualifie très souvent d'énergie noble, parce qu'elle est extrêmement indispensable pour tous les appareillages dont je vous parlais tout à l'heure. À un tel point que comment reconnaître un pays développé, d'un pays moyennement développé, d'un pays en 
vraiment pas du tout développé. Ben, il, suffit de, il suffit de demander ce camembert. Et si vous avez tous les pays qui sont de l'ordre de 20-25% d'électricité, vous êtes pratiquement sûr, c'est un pays, soit Amérique du Nord, soit l'Europe, soit le Japon, soit l'Australie, etc. Euh, si euh, c'est de l'ordre de 15%, ben, hein, c'est quelque part, ça doit être la Chine ou euh, déjà un pays avec un cran en dessous de, euh, de développement. Si ça tombe à 10-5%, là vous êtes euh, en Afrique, euh, en Asie du Sud-Est, etc. La part d'électricité que vous avez dans votre mix, en fait, elle trahit votre niveau de développement. Donc, euh, euh, ça c'est... Euh, euh, c'est pour ça d'ailleurs que les mix électriques se ressemblent beaucoup. Hein, euh, dans les pays en tout cas sur la, la part hein, d'électricité. Alors, bon, le temps avance. Euh, alors, s'il fallait montrer un vrai, euh, un vrai bilan énergétique, ce serait ça. Pour ça, c'est pareil, vous le tirez des documents du ministère. Et là, vous avez tout. Vous avez tout ce qui rentre au débat, l'énergie primaire, et ce qui est consommé à la fin. Et la grosse flèche qui... Euh, perdu, eh c'est la chaleur des centrales euh, nucléaires euh, en France, hein, qui est qui, euh, un tiers qui, qui sert à produire l'électricité, et l'autre les deux tiers, et c'est le cas aussi en Allemagne avec les centrales à charbon, les centrales à gaz, etc. Donc euh, ça c'est une difficulté qu'on a dans la production d'électricité avec des moyens euh, euh, conventionnels, euh, mais c'est très difficile de faire, euh, de, de faire autrement. Alors, euh, voilà. Alors, euh, si on regarde euh, les émissions de CO2 euh, par habitant, intéressant, euh, on voit que alors, ces émissions sont en tonnes de CO2 par habitant. Les États-Unis tournent autour de 16 tonnes de CO2 par habitant. Les pays européens... Euh, c'est en gros une division par deux. L'Allemagne est à 9, Pays-Bas à 9. Ensuite, vous avez la France à 5, la Suède encore plus faible. Euh, bon, alors ça c'est quand même un élément du débat important parce que euh, on voit que des pays comme... Bon, L'Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas ont une image qui est quand même assez euh, beaucoup plus écolo hein, qu'en que, qu France, eh bien, euh, ils émettent deux fois, presque deux fois plus de CO2 euh, par habitant et par an hein, que, euh, que la France, ou des pays comme la Suède. Donc euh, alors on a d'autres euh, pays. Euh, alors la Chine, c'est vraiment les chiffres, hein, 6 ,6 tonnes par habitant et par an, c'est inquiétant parce que c'est une moyenne, donc c'est à multiplier par 1,3 milliard d'habitants. Et en plus, c'est que le début, parce que euh, c'est essentiellement les 300 millions de personnes qui ont un standard de vie euh, de type européen. Il y a encore un milliard de paysans euh, très pauvres euh, en Chine. Quand ils rentreront dans le développement, euh, ce chiffre-là sera encore bien plus important. Euh, euh, oui, il sera bien plus important, puisque c'est... Euh, mécaniquement, à la moyenne, euh, l'Inde, 1,5 tonnes, l'Afrique, en général, une tonne. Alors, c'est pas parce qu'ils ont développé une politique très écolo, euh, qui permettent de diminuer euh, fortement les émissions de CO2, c'est tout simplement que ça traduit un niveau de développement catastrophique. On retrouve, en fait, il y a une corrélation entre la dépense énergétique et les émissions de CO2, jusqu'à une certaine mesure, c'est pas automatique. Mais on le retrouve. Par exemple, entre l'Allemagne et les États-Unis, eh on voit le, le facteur 2, on le retrouve en termes de CO2. Parce que ces deux pays, essentiellement, euh, ont des mix avec euh, euh, du, 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 énormément de, de charbon. Alors si on regarde le, le mix allemand, alors, on va se concentrer sur le, le mix électrique qui est énorme et qui... qui qui est responsable d'une énorme dépense énergétique. Euh, L'Allemagne a produit 633 TWh d'électricité. Elle les a produites comment En 2013, 
Et en fonction des années, ça ne varie pas beaucoup. Hein. C'est euh, des choses qui ont une grosse inertie. Euh, C'est quand même pour près de la moitié euh, du charbon. Vous avez 10% euh, plus euh, biogaz, euh, euh, 15-20% le gaz. Donc vous voyez déjà qu'avec le gaz et le charbon, c'est déjà les deux tiers de la production électrique. Ils ont encore du nucléaire, parce que euh, leur sortie du nucléaire n'est pas complète. Euh, L'Allemagne a décidé euh, depuis 2011 de, de sortir du nucléaire, mais ils ont encore une bonne partie de leur électricité qui est produite avec le nucléaire. En fait, ils produisent autant d'électricité avec le nucléaire qu'avec euh, l'éolien et le solaire euh, réunis. L'éolien et le solaire... Euh, c'est en fonction de la météo 12, 13, 15% de la production électrique comme euh, le nucléaire et puis ils ont un peu l'hydraulique alors l'hydraulique c'est euh, assujetti euh, quand même à la géographie hein, d'un euh, pays en France il y a 13% de, de l'électricité qui est produite avec euh, l'hydraulique bon, ben, c'est parce que la France a la chance d'avoir des montagnes hein, mais, eux, ils en ont beaucoup moins. Euh, alors, c'est ce assez frappant, quand même, comme, euh, comme euh, graphique, parce que dans l'imaginaire, euh, on entend beaucoup parler du renouvelable euh, allemand euh, dans le domaine de l'électricité, euh, qui sont extrêmement en avance, etc. Dans la réalité des faits, euh, l'Allemagne reste dépendante quand même des énergies fossiles, les deux tiers sont produits, de son électricité est produite par les énergies fossiles, et euh, euh, ils se débarrassent de, du nucléaire euh, difficilement avec les énergies renouvelables. Ils arrivent à grignoter un peu avec les énergies renouvelables, mais euh, quand ils vont devoir se passer des 15% de nucléaire restant, euh, ça, ça, ça va être en, ils sont déjà dans une situation euh, assez difficile, mais... Euh, ils vont devoir euh, augmenter leur, leur part de charbon et, et de gaz. Et quand on regarde les émissions de CO2 par habitant, en fait, elles, elles vont en augmentant. Hein, euh, euh, alors, pour l'Allemagne, euh, maintenant, c'est officiel, depuis 2014, le ministre de l'énergie lui-même reconnaît que euh, leur transition énergétique est un total échec. C'est le ministre de l'énergie hein, qui, euh, qui, qui le dit. Euh, bon, ça, ça doit aussi nous interpeller. C'est-à-dire que euh, euh, on a un pays ici qui est euh, très riche, qui est très avancé technologiquement, qui a mis euh, euh, des moyens financiers considérables euh, pour euh, assurer une transition énergétique originale, parce que c'est vouloir euh, euh, avoir un mix électrique à 80% de renouvelable, c'était ce qui était annoncé, euh, c'est euh, osé hein, quand ils ont annoncé ça en 2011. Bon, Aujourd'hui, ils en reviennent. Ils disent euh, c'est un peu plus compliqué que ça. Et que peut-être, euh, quand en 2011, on disait qu'il euh, y, y avait beaucoup de gens qui, qui disaient que c'était pas possible pour des raisons euh, techniques, d'échelle, de technologie, etc. Euh, et que euh, bon, la recherche, non, ça c'est pas sur commande. Hein. C'est pas euh, mettre de l'argent dans la recherche là et vous trouvez dans 10 ans un moyen de stocker l'électricité. C'est le gros verrou hein, technologique aujourd'hui pour faire passer euh, ces, ces nouvelles énergies intermittentes euh, dans le mix de 15-20% qui est le gros maximum qu'on peut, qu peut avoir dans un mix électrique. Pour les énergies intermittentes, c'est-à-dire solaire et éolien, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà. Et le verrou, c'est le stockage d'électricité. Si on arrive à faire sauter le verrou du stockage d'électricité, c'est-à-dire un moyen révolutionnaire qui permet de stocker massivement l'électricité pour pas cher, alors on pourrait faire passer ces énergies-là à 30-40% du mix électrique. Là, c'est possible. Mais pour l'instant, personne ne l'a. C'est vraiment un graal. Pas... Là, le, le problème de, du stockage de l'électricité massif et pas cher, on n'est plus dans l'ordre de la recherche-développement, mais on est vraiment dans... Euh, il faudrait vraiment une, une découverte scientifique, quelque chose de... une vraie invention. Et ce n'est pas euh, juste en améliorant des procédés qu'on euh, qu connaît déjà. Donc ça, euh, ça c'est une difficulté. 
Euh, alors quand on regarde les émissions de, de CO2 euh, par kilowattheure produit, bon, comme vous le devinez, hein, charbon et pétrole, alors, tout, alors encore une fois j'insiste là-dessus, ce ne sont pas des chiffres que, que je sors d'un obscur blog, ou obscure étude, etc. Ce sont vraiment des données internationales sont reconnus mondialement, qui sont repris par, par des, des, des groupes comme le GIEC, etc. Et d'ailleurs, c'est le GIEC, le rapport de 2011. Donc on a les, les énergies carbonées, le pétrole, le gaz, le charbon, qui arrivent en tête. Donc c'est vraiment les énergies qui émettent énormément de CO2. Et puis après, vous avez toutes les autres énergies qu'on peut classer comme des énergies décarbonées. Donc... Marémotrice, solaire thermique, photovoltaïque, l'éolien, géothermie, le nucléaire et hydraulique. Donc, toutes ces énergies-là, euh, par kilowattheure, c'est euh, de la division euh, par, euh, oui, par 10, euh, par 10, par 15. Donc, euh, euh, ce sont ces énergies. Et ce sont les pays qui ont misé sur ces énergies-là qui, euh, euh, qui ont une émission en CO2 par habitant euh, qui est faible. Ça vient de là. Alors, euh, puisque le temps passe, on va passer euh, tout de suite au, à ce qui est préconisé par euh, ce qui existe comme scénario euh, mondial, ce qui permettra de repasser un petit peu sur, sur les énergies. Alors, euh, une petite explication. Ça, ce sont les émissions de CO2 euh, mondiales. Je vous ai parlé tout à l'heure des 30 milliards de tonnes de CO2 qu'émettait euh, l'humanité. On retrouve ça, alors c'est GT gigatonnes de CO2. Voilà, on retrouve euh, le chiffre de 30 milliards en 2015-2016. Euh, et cette courbe-là, vous voyez qu'elle n'a pas tendance à diminuer. Elle a tendance à augmenter, y compris avec les politiques... Euh, volontaristes des pays qui sont affichés. Par exemple, des politiques de type Grenelle de l'environnement. Même avec ça, si on met tout bout à bout, alors c est, c est, ça, c'est une étude de, de l'AIE, j'aurais dû commencer par ça, l'Agence internationale de l'énergie, qui a réfléchi justement à comment euh, résoudre l'équation dont je vous parlais au départ. C'est-à-dire à la fois répondre à la demande euh, énergétique croissante de 9,5 milliards d'habitants d'ici 2050, tout en divisant par deux les émissions de CO2 globales mondiales. Donc là, la fameuse équation dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, bah, la tendance actuelle, c'est la courbe en haut. Donc on n'est on est pas dans une division par deux, mais même dans une augmentation. Il faudrait passer dans la courbe du bas. Le 450 scénario, c'est le scénario qui vous permet d'avoir 450... Euh, particules de CO2 par million de molécules d'air euh, dans l'atmosphère. C'est euh, euh, le c un scénario qui, qui est très connu euh, et qui limiterait le réchauffement climatique à, à un réchauffement à 2 degrés. Le, euh, on ne cherche pas en fait à empêcher complètement un réchauffement climatique, parce qu'ils savent que ce n'est pas possible, les scientifiques, donc, euh, mais ils disent on peut limiter la casse. Plus, plus de degrés. Donc pour passer de la courbe du haut vers la courbe du bain, qu'est-ce qu'il faudrait faire Ah, la première cou couleur demande, en fait, c'est du fait du réchauffement climatique, il y aura besoin d'un peu moins de chauffage. Donc il faut en tenir compte, euh, c est, c est, on, on en tient compte dans, ce, dans, dans, dans cette partie-là, cette demande. Ensuite, vous avez les économies d'énergie. Ah. Alors, les économies d'énergie, c'est la deuxième couleur. Alors, on voit que c'est une grosse partie de la solution. Alors, économie d'énergie, c'est tout ce qui est rénovation énergétique des bâtiments, développement des transports en commun, généralisation de l'économie circulaire. Euh, c'est euh, euh, cet ensemble-là de mesures qui permettrait de, de diminuer notre consommation d'énergie. Euh, remodelant les services, euh, remodelant le, euh, le, 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 la société. Quoi. Donc c'est une grosse partie de, 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 de la solution. 
Alors ensuite, vous avez euh, euh, Power Plant Efficiency. L'idée, c'est euh, de se dire que les... Il y a beaucoup de vieilles centrales électriques dans le monde, au charbon notamment, et si on les remplaçait par des centrales au charbon dernier modèle, on grappille quelque chose. À dire, ouais, mais bon, c'est toujours pas euh, l'idéal. Mais il faut bien vous rendre compte, quand on a un pays comme la Chine qui produit 80% de son électricité avec du charbon, on ne peut pas dire à la Chine, vous vous arrêtez aux centrales à charbon. Par contre, on peut convaincre la Chine, mais en même temps, c'est un peu présomptueux de dire qu'on va convaincre la Chine, parce qu'elle-même, c'est une préoccupation qu'ils ont aussi, parce que euh, bah, remplacer toutes les centrales à charbon chinoises, et puis allemandes, euh, etc., par des centrales avec les meilleures technologies, on gagne quelques pourcents de rendement, et donc, mécaniquement, c'est du CO2 en moins, par l'électricité produite. Donc il faut aussi le faire. Euh, donc... Euh, Pareil, faire passer d'une énergie à une autre, euh, on peut gagner quelques points, c'est la, la petite couleur en bas. Et ensuite, vous avez les énergies renouvelables. Et là, pareil, c'est euh, le deux, deux, deuxième gros levier hein, qui permet euh, de, de résoudre un peu cette équation. Alors dans les énergies renouvelables, il hein, euh, euh, y a essentiellement quand même de l'hydraulique, du bois et puis toutes les énergies nouvelles, hein, solaire, éolien, etc. Mais il ne faut pas se leurrer, ça reste quand même les énergies traditionnelles, renouvelables, qui tirent euh, l'essentiel hein, de, euh, de ça. Par exemple, en Afrique, euh, le potentiel hydraulique est exploité à, à, à 10%. Il y, a, il y a énormément, en fait, il y a, il y a un énorme potentiel euh, hydraulique euh, en Afrique, sachant qu'en France, par exemple, on l'a pratiquement exploité. Les 13% d'électricité renouvelable, on a largement exploité. Il est difficile d'aller au-delà. Par contre, en Afrique, il voilà, ne faut pas le faire n'importe comment, mais c'est ce genre de potentiel-là. Et puis, il y a tout le potentiel de la biomasse, hein, de l'usage du bois, etc. Évidemment, toujours pareil, en gérant bien la forêt. On a pu le faire en France. On peut le faire en notre pays. Il faut savoir qu'en France, euh, la forêt, elle a même tendance à augmenter. Alors après, on peut rentrer dans les détails, mais replanter, déboiser hein, une forêt, puis replanter par du pain, c'est pas bon non plus. Hein. Il faut, euh, il, quand on gère la forêt, c'est pas seulement une histoire de quantitatif, c'est aussi une histoire de qualitatif. Hein. Mais là, euh, c'est pas le sujet hein, de, de ce soir, mais là, vous heurtez le problème... Euh, économique, de profit, de, de court terme, etc. J'en je, parle pas parce que là, je pense que vous avez eu d'autres euh, soirées qui dénoncent un peu tout ça, qui, qui démontent un peu tout ça, mais on le retrouve, ces stratégies court-termistes, etc., du, du système actuel, qui n'est pas, qui est incapable de, de faire face à ça, parce que euh, pour faire face à ça, il faut des temps longs, des investissements avec des temps longs, euh, euh, oublier le, le critère du profit pour faire face à l'urgence écologique, euh, il faut, euh, le critère du profit à court terme, il est hors de propos. Hein, euh, le renouvelable, les agrocarburants, alors c'est controversé, euh, et surtout que quand il y a une concurrence euh, entre usage alimentaire et usage énergétique, bon, je pense que quand on est progressiste, on doit considérer que quand on cultive des terres, c'est pour nourrir des gens, c'est pas pour faire rouler des voitures. Mais là, avez... là c'est l'AIE, c'est-à-dire que c'est un... un organisme international euh, qui, euh, qui part un peu d'un état actuel, et les agrocarburants, c'est déjà une grosse réalité dans le monde, etc. Mais on n'est pas obligé d'être de... forcément d'accord, par exemple, sur cette partie-là. Alors, ceci dit, euh, euh, il y a toujours euh, le, 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 le... comment dire... Euh, euh, on essaye de faire des progrès de ce côté-là. C'est-à-dire que l'idée, c'est de produire des agrocarburants de seconde génération, qui ne rentrent pas en compétition avec les usages alimentaires. En gros, pour faire vite, le type du maïs, ben, les graines, on les mange, mais la tige, on la décompose en pétrole de synthèse. Mais, c'est toujours pareil, euh, c est, c est, cette technologie-là, elle n'est pas encore au point. Elle est, elle est au point en, en, sur le stade du prototype, mais euh, à généraliser pour faire face aux besoins, 
euh, on ne voit pas les choses arriver. Quoi. Parce qu'il faut faire attention entre le prototype et euh, la généralisation. Ce n'est pas parce que ça fonctionne dans un laboratoire que, que c'est une solution qui peut être généralisée. Il y a d'autres problèmes. Par exemple, si, le, si la technologie est très coûteuse en matériaux, ou, euh, etc. Alors, le nucléaire, alors ça fait partie euh, des, des, des leviers. Alors c'est l'AIE qui le dit, mais, euh, mais y compris le GIEC hein, le, le dit. C'est-à-dire que dans ses rapports, le, le GIEC euh, reconnaît que euh, pour faire face à l'équation dont je vous ai parlé, au niveau mondial, c'est très difficile de se passer de nucléaire. Alors, euh, je sais qu'en France, il y a énormément de débats euh, là-dessus, mais euh, il faut bien voir aussi que on voit souvent des lobbies partout. Ça, on veut nous vendre du nucléaire parce que, etc. etc. Bon, il faut, il faut bien voir que même au niveau international, des gens aussi sérieux que le GIEC euh, reconnaissent que c'est difficile de s'en passer. Et pour la raison, euh, une raison euh, juste écologique, et au combien écologique, c'est la question du climat. Et là, enfin difficile de, de voir là aussi encore un lobby. Là, c'est quand même quelque chose... C'est le GIEC et c'est un organisme dans un groupe d'experts euh, qui fait pratiquement l'unanimité euh, chez tous les courants politiques. Donc, euh, euh, voilà. Alors ensuite, le dernier, c'est CCS, c'est le captage carbone. Et là aussi, c'est quand même très optimiste, parce que le captage carbone, il s'agirait de, de récupérer le CO2, par exemple des, des centrales à charbon, et euh, de, trans, de le liquéfier de, avec un procédé, etc. Et ensuite, d'injecter ça dans des couches géologiques pour l'emprisonner. Ben, ça voudrait dire qu'il ne s'accumule plus dans, dans l'atmosphère, donc c'est a priori une bonne idée. Euh, le problème, c'est qu'encore une fois, les technologies pour rendre ce procédé massif, parce qu'il s'agit de milliards de tonnes de CO2 à stocker, euh, c'est pas encore euh, au point, c'est pas encore viable, et puis surtout, vous imaginez les réservoirs qu'il faudrait, avec tous les problèmes euh, d'acceptation. Euh, si, si, euh, euh, si on stocke par exemple du CO2 euh, massivement dans une couche et qu'il y a un relâchement du CO2, bon, ben, la ville ne euh, se réveille pas la nuit, hein. elle reste au lit. Donc, euh, c'est déjà arrivé, il y a eu des accidents naturels comme ça en Afrique. Il y a un lac qui a dégazé, qui a libéré accidentellement euh, du CO2 qui s'est accumulé euh, pendant des dizaines d'années. C'est pas arrivé. Bon, ben, tous les villages africains euh, sont morts. C'est une, une catastrophe. Euh, euh, il y a eu plusieurs milliers de morts. Euh, donc, c'est ce, ce genre de choses qui, qui, qui peuvent. Donc, euh, voilà. Alors peut-être terminer là-dessus parce que euh, les solutions, on en a quand même. Parce que l'équation que je vous ai donnée tout à l'heure, elle était un petit peu désespérante. Il faut se dire, oh là là, il faut faire face à l'accroissement démographique, euh, divisé par deux les émissions de CO2 dans un monde où, où, où il y aura une population qui va grossir de 50%. Et... Euh, 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 voilà. Et en plus, il faut changer complètement le mix électrique, euh, énergétique. Il n'y a pas de solution. Bah, si, il y a quand même, au niveau international, on planche. Parce que ça, ça n'a pas été fait dans un coin de table, hein. attention. Hein. On a regardé pays par pays les potentiels, euh, ce qui, euh, chaque pays, ce qu'il peut faire en hydraulique, ce qu'il peut faire dans telle ou telle énergie, etc. On, on a vraiment fait tourner la machine à calcul. Hein. C'est l'AIE, c'est euh, un rapport de 400 pages hein, derrière. Si, euh, voilà. Euh, et puis il y a qui bosse aussi hein, là-dessus et donc on a des solutions mais pour engager ces solutions là il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique qui, est, euh, qui prenne des décisions qui restent quand même incompatibles avec les logiques économiques euh, que l'on connaît aujourd'hui c'est-à-dire le court-termisme euh, de, 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 de la loi du profit et puis surtout on ne peut pas confier ça à l'anarchie du marché il faut vraiment de grandes décisions globales qui engagent 
euh, des grands axes de développement euh, avec euh, du financement derrière, euh, de la formation, du partage des brevets, euh, la solidarité internationale, etc. Ça, c'est... On en est loin, hein, je... Euh, je... D'accord Mais voilà, bon, c'est déjà un premier élément, euh, prise de conscience, euh, déjà à Nantes, puis, euh, puis un peu partout, on espère en France, dans le monde, etc. Voilà. Je pense que vous allez avoir plein de questions.